Radio Africa usiku wa leo inakuletea kipindi kinachoitwa usiku wa mahaba na siku ya leo kama ilivyo kawaida siku ya Jumatatu kipindi hiki kinarushwa kinarudiwa siku ya Jumatano saa tano usiku na usiku wa leo kwenye kipindi hiki cha usiku wa mahaba msikizaji wa Radio Africa na kuletea mada inayosema nguvu ya mabaya ni kubwa kuliko ya mazuri katika mapenzi nguvu ya mabaya ni kubwa kuliko ya mazuri ndani ya mapenzi sasa hivi nimekutia mada hii katika kutathmini mahusiano mbalimbali na jinsi gani watu wanaumizana katika maeneo mbalimbali ya kimahusiano na mpaka watu wengine wanaachana wengine wameona kuchepuka ndio mradi mzuri haya yote yanaleta shida sana kama utakavyoona kwenye maswali nitakao kuwa najibu baadaye kidogo Utaona jinsi gani mambo yanaumiza sana mambo ya dini yanachangia haribu ndoa utakuta si pesa za haribu ndoa tendo la ndoa ni haribu ndoa mawifi feki na wenye hivyo hivyo sasa hii hali kama hii inatisha sana mpango wa Mungu aliomba mbingu na nchi kwako wewe ni kufurahia mahusiano yako na maisha yako kwa ujumla Mungu hafurahia anapokuona huna raha Mungu hafurahia anapokuona huna amani na ni jambo la msingi fahamu kwamba kuna mambo ambayo unapaswa uyafanyie kazi ili uweze kufurahia e, e, maisha yako kikamilifu ili uweze kufurahia maisha yako kikamilifu sio pesa peke yake hata ungekuwa na pesa nyingi kiasi gani kuna watu wamejinyonga japokuwa wana pesa za kumwaga sawa hata kama mume wako angekuwa mtamu kiasi gani au mke wako angekuwa mtamu mtamu kiasi gani sawa hajalishi mke wako mume wako ni mtamu kiasi gani hilo peke yake halitoshi Hajalishi mke wako au mpenzi wako ni mcheshi kiasi gani hilo peke yake halitoshi. Hajalishi una uzuri kiasi gani wa kimaumbile hilo peke yake halitoshi. Sasa katika akili ya mwanadamu ameumbwa na akili ambayo siku zote inakaa na kuangalia baya lilitokea wapi ili alikwepe kwa sababu gani lazima ulinde uhai wako na nafsi yako kutokana na ukweli huo basi ndugu msikizaji wa Red of Africa ni kwamba baya lolote lile linaangaliwa kwa makini zaidi na kwa kutumia nguvu ya akili nyingi zaidi kuliko zuri Tafiti zinaonyesha kwamba sio rahisi kuona nguvu ya mazuri ukilinganisha na nguvu ya mabaya Yaani unaweza kufanyia mtu mazuri umemsomesha nini na nini lakini akaja akakuacha Sawa umemsaidia kwenye shida zake akaja akakuacha Ushahidi msikizaji unao, sawa? Ushahidi unao wa watu ambao wameachwa japokuwa walifanya mambo mengi ambayo katika hali ya kawaida ukiwa mtu wa nje unaona alikuwa na mambo mazuri lakini ameachana. Huyu wali amemwacha mume wake kwa amemsaidia namna hii, amemwacha mke wake, amemsaidia namna hii. Unashangaa. Hebu dada mmoja akalikuja usiku, mzuri kwa dada mmoja wa kisabato, sawa? Asema tumeanza kulala na mume wangu chini. Godoro tunaweza godoro chini tunalala. Hasa hivi tuna maduka mawili ya simu, tuna gari. Mume wangu amepata mchepuko na ana mpango wa kuzaa na huo mchepuko. Unaweza kuona? Wameanza kwenye shi, shida sana. Lakini mambo yamekuwa mazuri, mwanaume amebadilika, amekuwa mbaya. Mwanaume mmoja anipigia simu kutoka Dar es Salaam, sawa? Baada ya zile vunja vunja ya majengo. Wameishi na, na mke wake wamezaa watoto watatu. Majengo yamevunjwa Dar es Salaam biashara jamaa ime, imeyumba mwanamke hana tam, time na yeye hana hana time na mume wake wameishi miaka yote hiyo mwanaume kaachishwa kazi mwanamke anakimbia unaweza kufikiri kwamba pesa peke yake ndio imesababisha huyu mtu amkimbie sawa eh? unaweza kufikiri kama kama pesa peke yake noo unaomba nisikilize sio pesa peke yake sio uzuri peke yake sio uh, uh, utamu wa tendo la ndoa peke yake kuna mambo mengine ambayo yanachangia sasa ukijumlisha na hili kubwa lililojitokeza sasa hivi anakuwa na ufai sawa so, ukijumlisha na hili kubwa ambalo limejitokeza sasa hivi kwa hiyo nyinyi nyinyi watu wanje mtaangalia ah kwa sababu hana pesa ndio maana amemwacha sawa kwa sababu hazai ndio maana amemwacha kwa sababu hii unaweza unaweza mkaangalia vitu kama hivyo lakini kuna vitu vingine vidogo vidogo ambavyo mwenzio anaviangalia ambavyo vina nguvu zaidi ya lile ambalo amelitumia wachana na wewe au kubadilikia. Naomba unisikilize, sawa? Tafiti zinaonyesha kabisa kwamba kila mmoja wetu anapenda kuishi maisha ya furaha. 
Sasa katika jitihada ya kutaka kuishi maisha ya furaha vile vile kuna kuwepo na jitihada ya kuzuia mabaya yanayokosesha raha ya siku kute. Sawa? So, katika tafiti ya mada hii kuna stati moja ya Kiingereza hapa nipenda ni so, so, the self is more motivated to avoid bad self definition than to pursue the good ones. Sikiliza. Asa bibi nafsi ya mwanadamu ina msukumo mkubwa wa kufanya mtu akwepe asije akajisikia vibaya bad self definition than kuliko kujisikia vizuri. Na maana ni kuloche hapa. Sasa kwa mfano umeamua umeoa mwanamke mfupi wenzio wanakucheka oh ameoa mwanamke mfupi umeoa mwanamke mzee kuliko wewe amekuzidi umri wanakucheka asema nafsi yako inakusukuma kukwepa watu wasikuseme vibaya ili ujisikie vizuri yani unapenda uonekane ni mzuri unajua na kila kitu hii ni hali ya kawaida ndivyo ilivyo sasa pale ambapo unakutana na mke mbishi mwanaume msaliti au sijui kitu gani kimetokea kwenye uhusiano wako ambacho ukipendi unataka kukutana nacho unakiangalia sana kile kwa sababu unakiona ni kitu cha hatari sana kwa maisha yako naomba unitikilize tafiti hii nime nani mada hii nimefanyia tafiti kubwa sana sasa hivi sikiliza sasa hivi naomba kusoma kwa Kiingereza alafu nileke kwenye kiswahili sasa hivi while doing good things is important part of our relationship such effort will be undermined if you are not constantly vigilant about eliminating the negatives asimbi asma japokuwa kufanya mambo mazuri ni kitu kizuri na muhimu katika uhusiano wa kimapenzi lakini bidi hiyo ya kufanya mambo mazuri itaharibiwa itadhoofishwa kama hutakuwa makini kuangalia jinsi gani unaweza ukapunguza mambo mabaya yanayokukosesha raha yanayokuhuzunisha ndio hapo usishike simu yangu unataka ushike simu ya mume wako unataka upekue simu ya mke wako mke wako hataki hii lengo lako unapotaka kupekua simu unataka uondoe mabaya kwa sababu unajua kama ameanza kuchati chati na mwanamke sawa so, ndio kama kuna mwanamke ameanza kujisogeza kile anataka ni nimstopishe kwa hiyo unataka ushike simu yake sasa kwa sababu ndivyo ulivyo umbo unataka ujilinde sasa unakuta sema ah watu wameshakubali sasa hivi ah ah usishike simu ya mkeo usishike simu ya mumeo utavunja ndoa si kweli ndivyo ulivyo umbo na ukiacha kusimu zishikucheka kushika simu ya mkeo ya mumeo itakula kwako kuna swali moja nimeliandaa nitalisoma hapa sawa kuna swali moja linahusiana na simu sawa lipo swali hilo maswali ni mengi sana sijui kama nitajacha lakini nitapenda nilisome na wenyewe sawa unaona asema hivi pale ambapo unamkatalia mwenzio asishike simu kwake ni baya sababu so, umemkatalia anapenda wewe hupendi yaani huyu mtu uliyemkatalia asishike simu yako kwake ni baya hili litamdhoofisha litamharibu litambadilisha wewe oh, unaweza kuona it's okay ah dunia nzima nasema usishike simu ya mpenzi wako na wewe kakubali lakini iwapo mwenzio anataka apekue simu yako wewe hutaki kwake ni baya kwa hiyo litamuumiza litambadilisha upende usipende kwa uhusiano wa muda mrefu lazima hiyo itakula kweko sasa ndio maana unashangaa kwa nini mahusiano mengi hayana furaha mahusiano mengi hayana uchangamfu kwa nini mahusiano mengi yamekaa tu kama galibovu siku mbili salama siku mbili mnagombana siku wiki moja hii wanagomba hamna amani hamna furaha hamna mchangafu tena ukiondoka ndio mzee anafurahi ana amani nafusi wepo ukirudi anakuona mzigo hayo yote yamo ndani ya mahusiano ya kimapenzi sikiliza utafiti wanazungumzi wana utafiti wana kuzungumza sasa hivi sikiliza nasoma kwa kiingereza mtafiti kwa Kiswahili sasa hivi overwhelming strong bad stuff with lots of weak good stuff is dangerous tarudia yeah, statement yako ni tafsiri kwani ni tamu sana sasa hivi overwhelming strong bad stuff with lots of weak good stuff is dangerous thing sasa hivi pale ambapo kuna kuwepo na baya kubwa lenye nguvu kwa mfano hutaki mke wako ashike simu yako yeye anaamini kwamba unamsaliti kwa hiyo hilo ni kubwa kwenye akili yake limepata nguvu kubwa naomba nisikilize sawa asema anasema sema sema asema kunapokuepo na kubwa kwenye akili yako unakosesha raha sana kwenye akili yako unakosesha amani sana kile ukimwona anaongea na simu sikia anaongea na mchepuko ukimwona ana chati sikia anaongea na mchepuko ni kubwa sana kwako kwa sababu huwezi kushika simu yake unaona ya chati na nani pale kwa nini yuko busy unapompigia simu 
Usikuwa kuta simu iko busy, unaumia. Unapotuma message anachelewa kujibu au hajakupigia siku nzima imepita hajakupigia simu, unaumia. Asema, asema, asema inapokuwepo kubwa moja. <laughs> asema hata ingekuwa mazuri madogo madogo 800 lakini kuna moja ambalo ni kubwa bado uhusiano huo utakuwa katika shida. Unaweza kuona jinsi gani unaweza uka, watu wengi wanalamika siku mapenzi siku hizi haya dumu sijui nini haya dumu ndio azidumu ndio azidumu unasikia una mnaangalia moja wanawake wanapenda pesa wanaume wanapenda sana usaliti wanaume wanaweza kutulia na mwanamke mmoja ndio maana ina mitani unaangalia ndio moja tu kumbe kuna maana ishirini <laughs> ya kuangalia sasa shetani anakupumbaza Sikiliza. <laughs> Sikiliza kwa nini ndio ndio ibada. Ibada ni yaani ni kusaidia sana iwapo utaifanyia kazi. Sikiliza. Wataalamu wa tafiti <laughs> wanasema hivi. Bad events influenced both good and bad moods. Whereas good events influence only good moods. Sema hivi. Jambo lolote baya linaweza likaleta furaha kwa mtu na hasira uchuki. So, yaani inaleta kusababisha mtu ajisikie vizuri au ajisikie vibaya. Sawa, sawa. Kwa mfano, mchezo wa ngumi. Mtu anampiga mtu anamuumiza mpaka itoka damu. Wengine wanashangilia, <laughs> wengine wana wanalia. Simba kafungwa, washabiki wa Simba wanalia, washabiki wa Yanga wanacheka. Hola, <laughs> ni kitu kibaya ameshindwa. Sawa. Lakini washabiki wa Yanga wanacheka. Sababu Simba amefungwa, washabiki wa Simba wanalia, wengine mpaka wanakunywa sumu. Sawa, sawa. Lakini wataalamu wanasema hivi Asema hivi baya inaweza ikaleta inaleta ileta 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 mtu ajisikie vizuri au ajisikie vibaya lakini zuri siku zote linaleta furaha hadileti huzuni au unaona kwa hiyo yani baya inaweza kuleta mambo baya baya inaweza kuleta mtu afanye ajisikie vibaya au vizuri lakini zuri peke yake inaleta inaleta mtu ajisikie tu vizuri peke yake kwa hiyo unaona jinsi gani kwamba baya inaweza kufanya mambo ambayo wewe huyajui <laughs> Wewe unaweza kuona kupokea kuchelewa kujibu message kwako ni nzuri kwa mwenzio kumbe ni baya sana. Wewe unaona umekaa siku nzima hujampigia simu kwako unaona ni nzuri kwa mwenzio kumbe ni baya sana. Wewe unaona hujamtoa outing mke wako unaona ni nzuri kwa mwenzio kumbe ni baya sana. Hujamnulia zawadi imepita miezi sita hujamnulia zawadi mke wako au mume wako. Wewe kwako unaona ni sawa kwa mwenzio anaona sio sawa. Unaweza kuona jinsi gani hii inaharibu mahusiano? Eh? Ni jambo la msingi sana. Na sio peke yake. Wataalamu wa sayansi ya mahusiano wanasema hivi. Jambo baya kwa mfano. Yeah, labda umeenda kazini yametokea mambo mabaya au uko ndani ya ndoa mume wako amekorofisha. Anasema jambo lile ambalo limekuumiza. Linaweza likachukua muda mrefu kama moyoni mwako kuliko jambo zuri. Sawa, wanasema lile jambo ambalo limekuumiza leo na kesho viweza kaeleza kuendelea kukuumiza na kesho kutwa na kesho kutwa lakini zuri inaishia siku hiyo hiyo <laughs> haliko hali subui sana yani halikai sana kwenye moyo wako <laughs> unakuta daktari ameniacha lakini ashindwa kusahau daktari ameniacha lakini ashindwa kusahau hivyo ni vilio vya wengi ndio <laughs> jambo la msingi sana sasa wataalamu wa sayansi ya mapenzi wanasemaje ili uweze kudumisha uhusiano ukiwa umejaa utamu sawa <laughs> Na <laughs> ili uweze kudumisha uhusiano ukiwa umejaa utamu lazima mazuri yazidi mabaya kwa wingi sana kwa wale ambao wamesikiza kipindi hiki hapa Red Bull Africa eh, wiki iliyopita nimezungumza kidogo kwamba unapofanya kosa baya moja lifunike kwa mambo matano kwa mfano umeshindwa kupokea simu kwa wakati Nawa, sawa. Ni kosa unajifahamu mume wako, mume wako hapendi ushindwe kupokea simu kwa wakati. Ni kosa moja. Wao unaweza kuona ni kawaida. Ni kosa moja. Sasa ile unapaswa ulifunike kwa mambo matano. Umwambie bebi nakupenda, umwambie nimekumisi, umnulie chocolate au apple au unaporudi nyumbani unapoona na naye mkumbatie bebi nimekumisi kweli na nina na nini, unamsifia kidogo, lazima utafute mambo ya kulifunika lile. Ni kama hivi. Unapokuwa umevamiwa na jambazi anakuja na panga ili muweze kumshinda watu watano lazima mumvamie sawa ukienda peke yako anakuchinja na ile panga lakini mkiwa watano huyu anatupa jiwe huyu 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 anachanganyikiwa ule mwizi yuko peke yake jiji mkoa watano ndio mtamshinda ukienda peke yako anakuchanja na panga lakini sana mnaona yuko peke yake huyu kama ta he huyu wanazunguka watu watano mnazunguka anashinda anapoteza balance mtamshinda na mchanganya kili yake lakini ukiwa peke yako anakuchinja kwa hiyo unaona jinsi gani mtu mbaya mmoja anahitaji watu wengi ili wamshinde 
Sawa. Kwa hiyo hilo ningekuwa na msingi ufahamu kwamba una kazi kubwa sana ya kuangalia unakoseaga wapi. Sawa. Ya kuangalia unakoseaje au unakoseaga wapi? Mambo gani yanamhuzunisha mke wako au mume wako? Yaangalie sana na uyafanyie kazi. Sawa. Hilo ni jambo la msingi sana. Sasa ndio wataalamu wa sayansi wa mapenzi wanasema hivi. It is important to stop bad behavior at every stage. Another implication is that self-awareness is important so that we realize when we are being bad and damaging to others and work to change that badness. Sawa, so, asifiwe ni muhimu sana. Sawa. So, ku acha kufanya mambo ambayo yanamhuzunisha na mkosesha raha mpenzi wako katika kila hatua usisubiri kama makubwa sana na ndio maana upekaoje wa simu ya mpenzi wako ni muhimu usisubiri mpaka amshazana mwanamke mwingine ndio ushtuke kwamba ah niliacha kupokea simu ndio kupekua simu yake ndio maana amenisaidia ni kwa sijui unataka kuambiwa amezana mtoto anaitwa Almasi Mzana <laughs> mtoto anaitwa Almasi yuko huko e, mtawa pili unaona asema si asema ni muhimu sana uweze kuwa katika mkakati wa zuia mabaya kabla hajafika mbali unajua mti unapopandwa unapokuwa mchanga ni rahisi kuumoa lakini mtu kishakuwa mkubwa ni mti mkubwa sio rahisi kuumoa sawa anaendelea sasa hivi anasema kitu kingine ambacho ni cha muhimu na wewe mwenyewe vile vile lazima ujitambue pale unapokuwa umekosea ujiweze kujirekebisha wewe mwenyewe ndio mada ya wiki iliyopita sawa kujihoji mwenyewe sasa lazima ujihoji mwenyewe ili ujibadilishe pale ambapo unaona unafanya mambo ambayo hayampendezi mke wako mama unaona hayampendezi mke um, 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 mume wako ujirekebishe wewe mwenyewe sio kila kitu usubiri kuambiwa wewe sio tololi sawa tololi haliwezi kasogea mpaka limesukumwa wewe mpaka usubiri kuambiwa umekuwa tololi eh? kuna watu ambao wanataka mpaka waambiwa ah iongeze fanya mambo ambayo yatamfurahisha mke wako au mume wako kama kaka mmoja amenitumia message ambayo nimeipenda ningependa nisome ah uh, simeandika wapi ile message ngoja niangalie nasemaje wewe kaka ametuma message moja nzuri sana ambayo sipendi kuiacha sema hivi asma doctor asante sana kwa mafundisho yako sasa nimejua la kufanya katika ndoa yangu no, unaona sasa 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 nimejua la kufanya katika ndoa yangu kama mwingine akasema message akasema doctor sikujua kama namtesa mke wangu mpaka nipo kusikiliza akasema sikujua mpaka nipo kusikiliza hapo radio face sikujua kama namtesa mke wangu mpaka nipo kusikiliza hapo sasa ni jambo la msingi ufahamu utafute njia mbali mbali za kujikosoa wewe mwenyewe ili mabaya ambayo wewe unayafanya kama mwanadamu sawa so, kama mwanadamu lazima utakosea lazima ufahamu unapokuwa umekosea mwenzio anaumia na sasa usitegemea atakwambia kila kitu unachomuumiza usitegemea kwamba atakuambia sawa so, kwa hiyo na asipo kuambia tendelea kumuumiza na wewe utendelea kufanya mabaya kwa sababu hujui kwamba umekosea sasa so, Radio Africa inakuletea faida kubwa sana ya kuweza kujifunza mambo ambayo yatakusaidia kuboresha uhusiano wako. Msikizaji tunaingia kwenye nguvu ya pili ya maswali na majibu. Sawa? Tafadhali sana uh, zingatia ndo nilisema sasa hivi. Sawa? Ni hivi ni kwamba maswali na wajibu ni ya kipindi cha wiki iliyopita. Kwa hiyo naomba unisikilize tapokuwa na give maswali haya kwa sababu mnaamini kabisa utapata majibu yako. Maswali kama utakavyoona yako mengi sana hapa. Sitaweza kujibu. Hata yale ambayo nilichagua ya kuandika ni mengi sitayamaliza yote. Kwa hiyo usijisumbue kuandika alafu sijibu itakuwa ina faida gani kwako. Sawa? Kwa hiyo nisikilize majibu nitakayotoa. Ila kama unataka namba yangu ya simu ningependa kuongea na mimi kesho na unaweza kasinzia, umechoka na napenda nikupe namba yangu sasa hivi. Sawa? Tafadhali sana utafuona tu maswali lako naomba nifahamu umri wako kama wewe ni mwanamke nifahamu ni mwanamke maana kwa wangu itakuja tu kama namba. Kama ni mwanamke nifahamu ni mwanamke kama ni mwanaume nifahamu ni mwanaume umri wako na uhusiano wako na muda gani. Kwa wale wasikilizaji wetu wapya ngoja niwapatie namba yangu ya simu. Naitwa Dr. Paul Mwaipopo. Namba ni 0754399994 Nitarudia 0754399994 Kwa ambao unaniangalia kwenye YouTube nitaandika hapo chini namba hii a uh, ili uweze kujifunza mambo mengine zaidi ambayo nayaweka kipindi hiki chote kitawekwa kwenye YouTube vile vile sawa kwa hiyo naomba zingatia namba wa wow. kwa wale ambao wamekuwa na kipindi hiki wamezoea kunita na Dr. Nelson nimebadilisha jina baada ya kufungua channel yangu ya YouTube ambayo inabeba na jina la Paul Mwaipopo sasa watu wamekuwa wanampigia simu ambao hawajanisikiliza pa Radio Africa wamesikiliza kwenye YouTube uh, kwa jina hilo uh, la Paul Mwaipopo kwa hiyo nimeona kwamba wa well, ni, ni jina la Nelson ilikuwa ni jina ambalo nalitumia kwenye viti vyangu vyote vina ni Paul Nelson mheshimiwa kwa hiyo lakini nimeamua kutumia jina hilo kwa ajili ya heshima 
ya 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 ya, ya YouTube yangu na vile vile na heshima ya familia yangu vile vile. Kwa hiyo tunaingia kwenye maswali na majibu na omba usikize kwa makini maswali ambayo nitayajibu sasa hivi.